హలో అండి ఈరోజు ఏపీలో చంద్రబాబు గారి ఇంటి పైన డ్రోన్స్తో పర్యవేక్షిస్తున్నారు కదా సో టీడీపీ వర్గాలు చంద్రబాబు గారు దానిపైన పూర్తి స్థాయిలో విమర్శిస్తున్నారు అంటే మా పర్మిషన్ లేకుండా ఎలా చూస్తారు ఇవన్నీ అని మీరేమంటారు ఆ టాపిక్ పైన అసలు యాక్చువల్గా ఇది జగన్ గారు ఆయన యొక్క చంద్రబాబు గారి మీద ఉన్న కోపంతో ఇదంతా చేస్తున్నాడు అది ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఒక మన పక్క మన ఇంటి మీదకే ఏదన్నా ఎవరైనా వస్తున్నారంటేనే దాన్ని మనం మనల్ని అడిగాడ అడగలేదని ఒక ఒక పర్సన్ ఒక సేల్స్ పర్సన్ వస్తుంటేనే మనం యాక్సెప్ట్ చేయము అలాంటిది డ్రోన్స్ పెట్టి వాళ్ళు షూట్ చేస్తున్నారంటే యాక్చువల్గా హై సెక్యూరిటీ పర్సన్ చంద్రబాబు గారు ఆ పర్సన్ ఇంటి మీద డ్రోన్స్ పెట్టి షూట్ చేస్తున్నారంటే అది కంపల్సరీగా విత్ పర్మిషన్ అంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ పర్మిషన్ కానీ అక్కడ సెక్యూరిటీ పర్సన్ పర్మిషన్ తీసుకొని చేయాలి అలాంటిది చేయకుండా దాన్ని వాళ్ళు సమర్థిస్తూ వస్తున్నారంటే వాళ్ళ యొక్క మూర్ఖత్వంగా మేము భావిస్తున్నాం దాన్ని అంటే ఈ కరకట్ట పైన నిర్మించడం వల్ల వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువ అయ్యి వాళ్ళ ఇంటి వరకు వస్తున్నాయి సో అది చూపించడానికి ఇదంతా చేస్తున్నామని చెప్తున్నారు మీరు దీని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు అసలు కరకట్ట వారికి వాటరే రాలేదు రాకుండా కావాలని చెప్పి చంద్రబాబు గారి గారిని అక్కడి నుంచి ఖాళీ చేయాలన్న ఉద్దేశంతో జగన్ గారు ఇలా వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు మనంత మంత్రులు అందరూ చేస్తున్నారు కరకట్ట ఆనుకొని కొన్ని వేల గ్రామాలు ఉన్నాయి ఆ గ్రామాల్లోకి వరద వెళ్తుంటేనే జగన్ గారు పారిపోయారు ఆయన గోదావరి వరదలు వచ్చినప్పుడు జెరుసలేం అని చెప్పి వారం రోజులు వెళ్ళిపోయాడు ఈరోజు ఏమో కృష్ణా వరదలు వస్తేనేమో ఒక కరకట్ట మొత్తం వాటర్ వచ్చి మొత్తం కావాలని చెప్పి వాళ్ళు మినిస్టర్లు అందరూ కావాలని చెప్పి వాటర్ స్టోరేజ్ ఎక్కువ చేసి దాన్ని వాళ్ళు ఆపారు అది దాన్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ ముంపు గ్రామాలను పట్టించుకోకుండానేమో జగన్ గారు యుఎస్ వెళ్ళిపోయాడు ఆయన అంటే ఇప్పుడు పారిపోయింది ఎవరు జగన్ పారిపోయాడు ఎందుకంటే ఇక్కడ వరదలు వేస్తే జనాలను పట్టించుకోవాల్సిన వైసీపీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు జనాలను పట్టించుకోక వదిలేసి ఎంత చేయబడికి చంద్రబాబు గారు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయారు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళారు హైదరాబాద్ ఆయన ఇంటికి వచ్చారు ఆయన అక్కడికి వస్తున్నారు మళ్ళీ ఈ లోపల దానికి సెక్యూరిటీగా మీరే సెక్యూరిటీ ఇస్తున్నారు చంద్రబాబు గారికి ఎట్లా మీ ఎమ్మెల్యేలు మీ మంత్రులు అందరూ వచ్చి ఆయన ఇంటి దగ్గరికి ఆయన కరకట్ట ద్వారా మొత్తం వాటర్ వచ్చింది వాటర్ వచ్చిందని చెప్పి మీరే ఆయనకి సెక్యూరిటీగా మీరే ఉంటున్నారు అంటే గతంలోనే అధికారులు హెచ్చరించినప్పటికీ సరైన విధాలు తీసుకోకపోవడం వల్ల ఈ గ్రామాల్లోకి ముంపు వస్తుందని చెప్తున్నారు చంద్రబాబు గారు నిజంగా అంటారా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అండి ఎందుకంటే గత వారం రోజుల నుంచి మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్ చూతానే ఉన్నాయి వరద వస్తుంది వర్షాలు పడుతున్నాయి వరద వస్తుంది ముంపు అయింది అని చెప్పి చూతానే ఉన్నారు అయినా కూడా వైసీపీ ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదు ఇప్పటికైనా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోవడానికి కావాల్సిన ముందు జాగ్రత్తలు కూడా ఇప్పుడు కూడా చేయలేదు మునిగిపోయిన గ్రామాలు కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాలో చాలా గ్రామాలు మునిగిపోయినాయి ఇప్పుడు వాటికి ఎట్లా చేయాలి జనాలని అక్కడి నుంచి వాళ్ళని ఎట్లా బయటికి తీసుకురావాలి వాటికి సహాయ కార్యక్రమాలు ఏంటి అనేది కూడా ఇంతవరకు చేయట్లేదు వాళ్ళు అంటే జగ జగన్ అనే ఆ వ్యక్తి కావాలని చెప్పి చంద్రబాబు గారి మీద బురద చల్లటానికి ఆయన్ని అక్కడి నుంచి ఆ ఇల్లు ఖాళీ చేయడానికి ఇదంతా దుష్ప్రచారం చేస్తున్నాడు ఆయన ఈరోజు వైఎస్ఆర్సిపి ఏం చెప్తుంది అంటే మేము అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత చాలా రోజుల తర్వాత కృష్ణ గోదావరి నిండాయి గతంలో అలా లేదు కదా అంటే మా మేము పరిపాలన లేకొచ్చిన వెంటనే నీరు కూడా సమృద్ధిగా ఉంటుంది సో మా పరిపాలన గొప్ప అన్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు మీరు ఏ విధంగా చూస్తారు అసలు ఈ మాటల్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ వర్షాలు పడలేదు మనకు వచ్చిన రిపోర్ట్లో కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్ కూడా ఉంది ఇప్పుడు మన మే నుంచి ఆగస్టు పదహారు వరకు కూడా ఒక రిపోర్ట్ ఉంది తక్కువ వర్షపాతం పడిందంటే అది ఒక్క రాయలసీమ ఆంధ్రాలోనే తక్కువ వర్షపాతం పడింది అది ఈయన వచ్చిన తర్వాత వర్షాలు పడలే పైనుంచి ఎక్కడో మహారాష్ట్ర కర్ణాటకలో వర్షాలు పడి వరదలు వస్తే అది నాకు గొప్ప అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నాడు ఈయన గొప్ప ఎట్లయితే మనకి వర్షాలు పడకుండా పైనుంచి వరద వచ్చి మనకి ఇక్కడ మన గ్రామాలన్నీ మునిగిపోతుంటే ఈయన చేతగాన తనం వల్ల ఇక్కడ అసంబద్ధ పాలన వల్ల మనం ఇబ్బందులు పడుతున్నాం ఇక్కడ ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో లోకల్స్కి ప్రైవేట్ సెక్టార్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వడం ఖచ్చితం చేస్తూ ఒక జీవో పాస్ చేశారు కదా సో దానిపైన మీ ఒపీనియన్ ఏంటి అది ఏ విధంగా వెళ్ళబోతుంది ముందుకు అసలు అసలు అది ఒక మోకపత చర్య అని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అదే కనుక చేస్తే మనం ఇక్కడ ఇండియాలో ఉంటున్నామా లేకపోతే అదర్ స్టేట్ అంటే యుఎస్ అమెరికా ఇంకా ఇటలీ కెనడాలో ఉంటున్నాం అనేది మనకు అర్థం కావట్లేదు అదే కనుక ఎవ్రీ రాష్ట్రాన్ని కూడా లోకల్ రిజర్వేషన్ తీసుకొస్తే ఇక్కడ ఉన్న లోకల్ వాళ్ళకి జాబ్స్ రా ఎంతవరకు వస్తాయో పరిశ్రమ
అన్ని ప్రకారంగా చూసుకుంటే కనుక అన్ని రాష్ట్రాలు ఇదే కనుక ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి ఇండియాలో జాబ్ కూడా పోయే సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఎవరి దగ్గర అయితే వర్తి ఉండిద్దో అక్కడ ఆ కంపెనీ వాడు జాబ్స్ తీసుకుంటాడు వర్త్ లేకుండా ఒక ఆ పర్సన్ యొక్క దగ్గర క్యాపబిలిటీ లేకుండా జాబ్స్ ఎలా ఇస్తారు లోకల్ వాళ్ళకి కావాలంటారు లో ఆ లోకల్ పర్సన్ దగ్గర ఆ క్యాపబిలిటీ అంటే ఆ జాబ్ చేసే క్యాపబిలిటీ ఉందా లేదా అని తెలుసుకోకుండా లోకల్ అతనికి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ జాబ్స్ ఎలా వేస్తారు ఒక గ్రామంలో వంద మంది యువకులు అంటే వంద మంది యువకుల్లో అతను ఏం చేయగలుగుతాడు ఏంటి అనేది అక్కడ ఉన్న పెట్టిన ఫ్యాక్టరీలోకి ఇలి ఈ వంద మంది వెళ్ళటానికి పాసిబిలిటీ ఉండిద్దా ఉండదా అసలు ఆ కంపెనీకి రిక్వైర్మెంట్ వాళ్ళు ఏ రిక్వైర్మెంట్లో ఉంటారు వీళ్ళు చదువుకున్న ఎడ్యుకేషన్కి ఆ జాబ్ సరిపోతే సరిపోదు అవన్నీ తెలుసుకోకుండా లోకల్ రిజర్వేషన్ ఎట్లా పెడతాడు ఆయన అది ఆయన మొరకొత్తం ఆయన ఇప్పుడు కియా మోటార్స్ అనుబంధ సంస్థలు కావచ్చు మరికొన్ని కంపెనీలు కావచ్చు రాష్ట్రం నుంచి వేరే ఇతర రాష్ట్రాలకు తరలిపోతున్నాయి కదా సో అది ఎందుకంటారంటే ఈ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు అంటారా లేకపోతే కంపెనీలకు వేరే స్ట్రాటజీస్ నుంచి పోతున్నాయి అంటారా ఏంటి అసలు అది కంపెనీ బా వైఫల్ వల్ల వెళ్ళిపోతున్నాయి అండి అవి ఎందువలన అంటే ఇక్కడ మనం కంపెనీ ఒక కంపెనీ పెడుతుందంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే ట్యాక్స్ ఎంతో కొంత తగ్గించేవాలి అన్ని పరిశ్రమలకు వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా కొద్దిగిస్తే మనకి ఇక్కడ జా జాబ్స్ ఆపర్చునిటీ వస్తే ఇక్కడ లోకల్ పీపుల్కి అందరికీ ఉపయోగకరంగా ఉండిద్ది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే అనుబంధ సంస్థలు ఏంటంటే వాళ్ళకి కొద్దిగా ఈ కియా కంపెనీకి కావాల్సిన అన్నీ కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ వేరేది కానీ అన్నీ చూసుకొని ఇక్కడ వాళ్ళు పెట్టాలనుకుంటున్నారు ఒకప్పుడు చంద్రబాబు గారు ఆరు లక్షలు గీస్తే ఇప్పుడు వాళ్ళు వైసీపీ వాళ్ళు వచ్చి అరవై లక్షలు అన్నారు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది అక్కడ బడ్జెట్ ఎక్కువైపోయింది ట్యాక్సులు కానీ ఇవన్నీ కానీ చూసుకుంటే వాళ్ళకి ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళందరూ వేరే రాష్ట్రాల వాళ్ళు తక్కువకి ఇస్తున్నారు సేమ్ కాస్ట్కి ఆ ఐదు లక్షలకి ఆరు లక్షలకి వాళ్ళు ఇస్తున్నారు అందుకే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి పెట్టుకుంటున్నారు సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రకారంగా చూసుకున్న ఏది చూసుకున్నా కూడా వాళ్ళకి ఇంకా తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి అది జగన్ గారి వైఫల్యం అని చెప్పి మేము అంటున్నాం ఇప్పుడు రాజధాని గతంలో చంద్రబాబు గారు ప్రారంభించారు కదా కొన్ని కొన్ని నిర్మాణాలు చేశారు ఆ తర్వాత కొంతవరకు ఆగిపోయింది ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం స్టాండ్ ఎలా ఉందంటారు అసలు రాజధాని ఇష్యూపై జగన్ గారు కావాలని చెప్పి చేస్తున్నాడు అది ఎందుకంటే ఆయనకు అమరావతి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఇప్పుడు కాదు గత ఐదు సంవత్సరాల నుంచి ఆయన చూపుతూనే వచ్చారు ఏమని అమరావతి మనకు వద్దు అమరావతి మనకు వద్దు అని సో ఇప్పుడు ఆయన ఆయనైతే అమరావతి గురించి అయితే ఏం చేయడు జనాలు కూడా ఆటోమేటిక్గా అందరూ అనుకున్నారు ఈ జగన్ వచ్చాడంటే అమరావతికి ఏం చేయడని అంటే ఎందుకు చేయట్లేదు అంటారు అసలు రాజధాని అయితే ఖచ్చితంగా కావాలి కదా ఒక రాష్ట్రానికి ప్లస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కూడా రాజధానికి కంపల్సరీగా కావాలి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి మరో ఐదేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారు కాబట్టి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రాజధాని డెవలప్ లేకపోతే కష్టం కదా ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో జగన్ గారు ఎందుకు రాజధాని ఆపుకోవాలనుకుంటున్నారు ఆయన ఇంకేందంటే ఆయనకు రాజధాని అవసరం లేదండి ఎందుకంటే ఆయన ఉన్నదే ఆయన ఆయన సీఎం అయ్యాడు ఆయనకి సీఎం కుర్చీ ఒకటి చాలు ఆయనకి అవసరం లేదు రాజధాని విజయవాడ అనుకుంటాడు లేకపోతే వైజాగ్ అనుకుంటాడు అక్కడ ఉన్న వారికి నాకు చాలా అనుకుంటాడు నేను సీఎం కుర్చీలో ఉన్నానా లేనా అనుకుంటాడు ఆయన అంతే ఇప్పుడు పోలవరం ప్రాజెక్ట్ చూసుకుంటే గతంలో డెబ్బై శాతం పూర్తయింది సో ఈ టర్మ్లో కంప్లీట్ చేసి ప్రారంభించబోతున్నారు జగన్ గారు జగన్ గారు అయితే కంప్లీట్ చేయరండి అది ఇప్పుడు కూడా ఆయన చూపి ఇప్పుడు దాదాపు నాలుగు సార్లు చెప్పాడు అది కేంద్ర ప్రభుత్వం చూసుకుని అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం రివర్స్ టెండరింగ్ అంటాడు రివర్స్ టెండరింగ్ వల్ల ఏమైంది అంటే ఈయన కావాల్సిన కాంట్రాక్టర్కి ఈయన ఇచ్చుకుంటాడు మే మెగా కృష్ణారెడ్డి ఆయనకు సంబంధించిన వాళ్ళకి వాళ్ళకి అందరికీ ఇచ్చేసుకుంటాడు ఆయన కాంట్రాక్ట్ ఆటోమేటిక్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి అప్రూవల్ రాదు వాళ్ళు కూడా ఆఫ్ చేసేస్తారు ఇంకా సో కియా మోటార్స్ చంద్రబాబు గారి హయాంలో వచ్చిందని టీడీపీ వర్గాలు లేదు వైఎస్ఆర్ గారి హయాంలో వచ్చిందని ఒకవైపు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి బుగ్గన గారు కావచ్చు వైఎస్ జగన్ గారు కూడా కామెంట్ చేశారు మీ ప్రకారంగా అసలు కియా మోటార్స్ ఎవరి వల్ల వచ్చిందంటారు కియా మోటార్ ఎవరి వల్ల వచ్చిందంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం కదా ఎంటైర్ ఇండియా మొత్తం చూతారు చంద్రబాబు గారే తీసుకొచ్చారని ఇండియా వాళ్ళే కదా కొరియన్ కంపెనీ వాళ్ళే చూతారు ఇది ఎవరి వల్ల వచ్చింది అనేది కూడా ఎందుకంటే ఆయన చెప్పుకోలేడు ఎందుకంటే కియా మోటార్స్ వచ్చిందంటే ఒక పదివేల కోట్ల పెట్టుబడి పెట్టి వచ్చారు అది మా జగన్ గారు గొప్పదానం అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్పుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎంత చెప్పుకున్నా కూడా దానివల్ల ఉపయోగం లేదు అది ఎందుకంటే అందరూ అందరికీ తెలుసు కామన్ పీపుల్ చ చివరికి చిన్నపిల్ల ఉన్న అ
అసలు అన్న క్యాంటీన్ అది ఓపెన్ చేయాలి అది ఎందుకు చేయాలంటే పేదవాడికి ఎంత పేదవాళ్ళు రోడ్ల మీద కానీ పనులకు వచ్చేవాళ్ళు కానీ అందరికీ ఐదు రూపాయలు వాళ్ళ కడుపు నిండి అన్నం పెడుతుంది అలాంటిది పేదవారికి నోటి దగ్గర మొద్దున ఆయన తీసేస్తున్నాడు జగన్ గారు ఎందుకు తీసేస్తున్నాడు అంటే చంద్రబాబు గారు పెట్టారు కాబట్టి ఆయన తీసేస్తున్నాడు అది ఎందుకంటే ఆయన చేసిన ఏ ఒక్క పని కూడా ఈయన ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడు అది ఏంటంటే మనీ మనీ అనేది ఉంది గవర్నమెంట్ దగ్గర ఎందుకంటే చేయాలనుకుంటే చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఆయనకి చంద్రబాబు గారు పెట్టారా అన్న ఒకే ఒక కారణంతో ఆయన తీసేస్తున్నాడు దాన్ని ఇప్పుడు రైతులకు పెద్ద పీట వేస్తా రైతుల సంక్షేమం మాకు ముఖ్యమని జగన్ గారు మొదటి నుంచి చెప్తూ ఉంటారు సో అదేవిధంగా రైతులకి చేస్తున్నారంటారా ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్లో రైతులకే విత్తనాలు ఇవ్వలేను ఆయన ఇంకా రైతులకి ఏం చేస్తాడండి విత్తనాలు ఇవ్వలేనాడు వాటర్ కూడా ఇవ్వట్లేదు ఇప్పుడు వరద వచ్చినా కూడా వాటర్ ఇవ్వట్లేదు ఏంది ఆ వాటర్ కూడా మొత్తం సముద్రంలోకి పంపిస్తున్నాడు కనీసం కాలువల ద్వారా అందున లింక్ కాలువల ద్వారా మొత్తం పంపించు వాటర్ అదేం చేయకుండా జస్ట్ ఆ వాటర్ మొత్తం ఓరగా సముద్రంలోకి పంపించేస్తున్నాడు ఇంకా ఈయన రైతులకి ఏం చేస్తాడు కనీసం ఇప్పటివరకు విత్తనాలు ఇవ్వలేదు ఇంకా రైతులకి ఎట్లా చేస్తాడని చెప్పి మనం అనుకుంటాం చెప్పండి